ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ వచ్చేసి అబౌట్ అనిమల్ మూవీ అనిమల్ ఫిలిం బై సందీప్ రెడ్డి వంగ మనతో ఉన్నారు ఈరోజు పాడ్కాస్ట్లో ద మేనియక్ ఆన్ యూట్యూబ్ మిస్టర్ భరత్ ఫ్రమ్ ఒంగోల్ భరత్ హాయ్ చెప్పు హాయ్ బ్రో భరత్కి ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు యూట్యూబ్లో అంటే రౌండ్ ఫిగర్ వేసుకుంటే అరవై వేలు అంటే యూట్యూబ్లో మంచి రోస్ట్ వీడియోలు చేస్తుంటాడు సో ఆ హ్యూమర్ నాకు బాగా నచ్చి నేనే ఆ భరత్ని అప్రోచ్ అయ్యి బ్రో ప్లీజ్ బ్రో అంటే సరే బో అని చెప్పి ఈ పాడ్కాస్ట్కి వచ్చినారు థ్యాంక్ యూ భరత్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంతేనా బ్రో ఏమన్నా మధ్యలో చెప్పచ్చు కదా లైక్ లేదు బ్రో నాకే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వచ్చిన అని చెప్పి అట్లా ఏమన్నా అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కామెంట్స్ చేయండి అబౌట్ అనిమల్ మూవీ మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అని చెప్తే చాలా మంది ఆడియన్స్ చాలా విషయాలు నాకు జ్ఞానోదయం చేశారనమాట నేను అవన్నీ తీసుకొని మనం దీంట్లో మాట్లాడి దాన్ని పాడ్కాస్ట్ లాగా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఓ భరత్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ బిహైండ్ మేకింగ్ దిస్ వాట్ ఈస్ నీకు పని లేదు నాకు పని లేదు ఇంకా ఖాళీ ఉన్నాం వీడియోస్ రికార్డ్ చేసే అంత బంధకం లేదు ఇదైతే ఈజీగా అయిపోతుంది కదా సో అది తెలివితే ఎట్లా చూసినా ఓకే అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టిన కామెంట్స్ ని మనం తీసుకొని జస్ట్ జనరల్ డిస్కషన్ చేద్దాం నీకు తెలిసిన నువ్వు చెప్పు నాకు తెలిసిన ఏం చెప్తా బేసిక్ గా మనకి ఇద్దరికి పెద్ద ఏం తెలియదు కాబట్టి మనం గూగుల్ చేసుకుని చూడవచ్చు అట్లా అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి ఓకేనా ఫస్ట్ మన మన శరత్ ఏమని చెప్పినాడు అంటే జోయాని మెయిన్ క్యారెక్టర్ గా పెట్టలేదు నేను హట్ అయ్యాను అన్నాడు ఆయన నేనైతే బాబీ డియల్ ని హీరో పెట్టలేదని ఫీల్ అయ్యాను తెలుసా నేను అనిల్ కపూర్ ని అనిల్ కపూర్ కి వాళ్ళ అమ్మకి ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టలేదని ఫీల్ అయ్యాను వెరీ గుడ్ బ్రో ఉండే ఉండే ఐటమ్ సాంగ్ లు అది ప్రీక్వెల్ లో ఏమన్నా తెలుసు కదా ఇంకా లెంత్ సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమాలు నీకు తెలిసిందే కదా ఇంకా అట్లా అర్జున్ రెడ్డి లో ఐటమ్ సాంగ్ ఎట్లా పెడతారు బ్రో సర్లే పెట్టాల్సిందే బ్రో నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ మన తెలుగు సినిమాలు అంటే ఆ మాత్రం ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఓ నాలుగు జోకులు ఐటమ్ సాంగ్ లో మళ్ళీ హీరో హీరోనే డాన్స్ అయ్యారు ఐటమ్ ఐటమ్ పాపతో అప్పుడు మన వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు మధ్యలో హీరోయిన్ లాక్ అవును వస్తుంది ఎందుకంటే హీరోయిన్ కి ఇష్టం లేదు బట్ స్టిల్ బలవంతంగా వచ్చినాడు అని చెప్పి చూపిస్తారు అట్లా ఈశ్వర్ ఏమన్నాడంటే విలన్ విలన్ ఎంట్రీ అండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగా నచ్చిందంట ఈశ్వర్ కి ఏంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒరిజినల్ అదే చూసిన టీ సిరీస్ ఏమది నాగేంద్ర ఏమన్నాడు అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రణ్బీర్ యాక్షన్ బాగుంది బ్రో అర్జున్ రెడ్డి ఫ్లేవర్ ఉంది డైరెక్షన్ కొంచెం ఓవర్ గా ఉంది అన్నాడు దీంట్లో ఫ్లేవర్ ఉంది అనే పదం ఏదైతే వాడినాడో నాగేంద్ర ఐ లైక్ ద చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్ అట్లా అది ఉండాలా అంత సరసంగా ఉండాలి ఏదైనా ఉంటే ఏమంటో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓవర్ డైరెక్షన్ ఓవర్ గా ఉంది అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ నాకు అర్థం కాలే ఓవర్ గా ఉండడం ఏంటి రెండు సార్లు యాక్షన్ చెప్పినాడు అనే దాని అర్థం ఎడిటింగ్ అయితే ఇయ్యట్లే కానీ ఎడిటింగ్ బాగా చేస్తాడు ట్రైలర్ కట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ బాగుంటాయి అర్జున్ రెడ్డి ట్రైలర్ ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సింగ్ చేసి కరెక్ట్ గా పెట్టేసరికి ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళు యూట్యూబ్ రిలీజ్ చేసినాడు అంతే అప్పుడు టీవీలో వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాళ్ళే వేసుకున్నారు టీవీలోకి ఆ రేంజ్ లో పోయింది ట్రైలర్ అది ఆ రేంజ్ లో పోయింది ట్రైలర్ అప్పట్లో అది ఏంటి మరి మధు ఏమన్నాడు అంటే సో మచ్ డిస్ట్రాక్షన్ నో పోలీస్ అన్నాడు వ్యాలిడ్ పాయింట్ కానీ రణ్బీర్ కపూర్ పైసలు ఉన్నాడు ఇంకా పోలీస్ రాలే అంటే ఇంకేం చెప్తాను చేస్తారు 
అయినా పోలీస్ లేవు కూడా సార్ మొత్తం అయిపోయినాక సార్ పార్ట్ వన్ ఒకటే కదా అయిపోయింది ఇంకా అనిమల్ పార్క్ పార్ట్ టూ ఉందండి పార్ట్ టూ లో సార్ ఏమో మోస్ట్లీ మనకు తెలియదు క్లైమాక్స్ లో సార్ అప్పుడు అంతే క్లైమాక్స్ లో రావాలా చిన్న సినిమాలో దాంట్లో ప్రభాస్ వస్తాడా ఓకే బ్రో ఎవరు ప్రభాత్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలో వన్ బుల్లెట్ బండ్ వేసుకుని ఇట్లా వస్తాడు అప్పుడు దానికి స్టోరీ మళ్ళీ దీని కలిపి సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో ఈ బండి అటు నుంచి వచ్చింది అట్లా వంగా వర్స్ అయితే సుజిత్ ఏమన్నాడంటే పుట్ట పుట్ట అనే రివ్యూ వీడియో బ్రో అన్నాడు స్మార్ట్ సెల్ అదే మనం చేస్తా అండి ఇది నెక్స్ట్ దాసర్ ఏమన్నాడంటే జోయా అండ్ లాస్ట్ లో ఆడియన్స్ ని రెడ్ చేయడం విత్ ఉష్ అంట అది లాస్ట్ లో ఆడియన్స్ రెడ్ చేయడం ఏంది ఓకే ఓకే ఇంత ఉంటుంది డీ కోడ్ చేయాలనే విషయం నాకు తెలియదు జనరల్లీ సారీ పూజిత ఏమనిందంటే దట్ వన్ సాంగ్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్ అని అది నాకు కూడా తెలియదు రష్మిక యాక్టింగ్ అన్నాడు అంటే మనోడు ఆ సినిమాలు ఎక్కువ చూసి అదే యాక్టింగ్ అనుకున్నాడు ఏమో మనోడు సెకండ్ హాఫ్ లో జోయా మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్టున్నాడు చూసేటప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే వాట్ ఎవర్ హీరో డిడ్ సీమ్ లైక్ హి డిడ్ ఇట్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ రాదర్ దాన్ ఫర్ హిస్ డాడ్ అన్నాడు అంటే అది హీరో పర్సనల్ మనకి సంబంధం లేని విషయము అంటే వాడు ఆల్ఫా మేన్ అని వాడు అనుకుంటున్నాడు ఎట్లా అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి వ్యాలిడిటీ కావాలనుకున్నాడు ఓకే కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ డాడీ వస్తున్నాడు కదా ఇట్లా చేయొద్దు అన్నాడు అప్పుడు ఆగిపోవచ్చు కదా కాదు వాడికి వైలెన్స్ అంటే ప్యాషన్ ఆ ప్యాషన్ ఇలా తీసుకున్నాడు అంతే అంతేగాని వాళ్ళ నాయన ఫీలింగ్స్ కి వీనికి సంబంధం లేదంట బేసికల్లీ యానిమల్ అంటే ఏంటంటే వాడికి బేసిక్ ఇన్స్టింక్ అనిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఏముంటాయి ఆకలి వేస్తే పోయి హంటింగ్ చేయాలా హార్ని ఉంటే పోయి సెక్స్ చేయాలా అంతవరకే ఉంటది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ లో పిల్లలను ప్రొటెక్ట్ చేయాలా ఇంతవరకే ఉంటది సో అదే అనిమల్ ఇన్స్టెంట్ తో వాడు అంటే వాడు మనిషిలాగా ఆలోచించట్లేదు అనిమల్ లాగా ఆలోచిస్తున్నాడు అనిమల్ సినిమా టైట్లు కూడా పెట్టినాడు వచ్చేసరికి వేరే ఉంటది వాళ్ళ అక్క దగ్గర అయితే నాకేమనిపించింది అంటే సి ఇప్పుడు అనిల్ కపూర్ అంటే హీరో వాళ్ళ డాడీకి వాళ్ళ వాళ్ళ బిజినెస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆ బిజినెస్ మీద లవ్ వల్ల ఇది చేయాలా అది చేయాలా అని చెప్పి ఫ్యామిలీ అంతా మర్చిపోయి ఊరినే అనుకుని వాడు చేసుకుంటా ఉంటాడు బిజినెస్ లో రణబీర్ కపూర్ కి ఏముంది వాళ్ళ డాడీ అంటే లవ్ ఉంది ఇప్పుడు వాడు బిజినెస్ గురించి ఇప్పుడు వాడి లవ్ బిజినెస్ కాబట్టి బిజినెస్ చూసుకుంటాడు వీళ్ళు లవ్ డాడీ మీద ఇష్టం కాబట్టి వాడి డాడీ గురించి ఏమైనా చేస్తాడు అట్లా ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా పోయి రణబీర్ కపూర్ మధ్యలో సినిమాలో డాడీ నువ్వు ఇటు బిజినెస్ సరిగ్గా చేయడం లే ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయి ఇది చేయి ఫైనాన్స్ సరిగ్గా మేనేజ్ చేయి అని చెప్పినాడా ఏమన్నా చెప్పలే కదా ఏమని చెప్తాడు వాళ్ళు బిజినెస్ గురించి చెప్తాడు ఆ వరం వల్ల ఇట్లా అవుతుంది మీరు అట్లా కాదు చేయాల్సిందని 
శశిధర్ ఏమన్నాడంటే బోరాన్ ఉంటుందంటున్నా అసలు బోరాన్ ఏంది లేదు నేను రీల్స్ చూసేటప్పుడు కూడా మధ్యలో కొంతమంది బోరాన్ ఉంటది అంటున్నా అది ఇది అంటున్నారు అది ఏందో నాకు ఇప్పుడు దాకా అర్థం కాలేదు బోరాన్ అంటే ఎలిమెంట్ అన్నా కాకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో ఎందుకో హైలైట్ అయింది నా తెలియదు ఎందుకైందో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్లు పెట్టండి అయినా నువ్వేంది రోజు వీడియో చేస్తున్నావు జనరల్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి కదా నువ్వు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ రోస్టర్ ఆ సారీ పర్లేదు అయితే ధనశేఖర్ ఏమన్నాడంటే జోయా అండ్ బేబీ డియోల్ బాబీ డియోల్ కాదు జోయా అండ్ బేబీ డియోల్ ఎంట్రీ అండ్ మ్యూజిక్ అంట ఎస్ పింకి పింకి ఏమన్నాడంటే మూవీ చూడలేదు నువ్వు రివ్యూ ఇస్తే చూస్తా అంట నేను ఇస్తే నువ్వు చూసేది ఏంటి బ్రో ఇప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చినప్పుడు ఇట్లే చెప్పినాడు అనుకో బ్రో ఎవరు ఎవరో రివ్యూ ఇస్తే పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే వాడు ఇచ్చిన ఇస్తాడు ఎవరు అదే కదా కిట్టు ఏమన్నాడు అంటే చాపాలు చాపలో చాపలు చాపలో పులుసు అనేది ఓ స్వరం అని అన్నాడు అదేంటి జమల్ జమల్ సాంగ్ కదా అది వేద ఏమన్నాడు అంటే హీరో బిపి పేషెంట్ బానే ఉంది మూవీ మరి హీరోని రేలంగి మావయ్యలా ఊహించుకుని ఉంటే కష్టమే లోకేష్ ఏమన్నాడు అంటే బిగ్ పెల్విస్ అన్నాడు నాది కాదు బ్రో నాది మామూలు పెల్విస్ ఏం ఆడుతున్నావు అయ్యో బ్రో నువ్వు రోస్ట్ మీడియా చేస్తే నన్ను రోజు చేస్తున్నావు బ్రో కలీగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ వేద ఏమన్నాడు అంటే రణ్బీర్ ఇంకో అమ్మాయితో సెక్స్ చేస్తాడుగా అది నచ్చలే చేస్తే చేశాడు మొత్తం పెట్టచ్చు కదా అదే మొత్తం పెడితే అది థియేటర్ లో ఆడదు బ్రో మా ఊర్లో స్వప్న థియేటర్ అని ఉంటది ఒకటి అండర్ గ్రౌండ్ ఆ థియేటర్ లో ఆడతా నెక్స్ట్ సాత్విక ఏమనిందంటే అంతసేపు చూసే ఓపిక లేక మూవీని చూడలేదు బ్రో సగం రీల్స్ లోనే చూసేసా అనుకో అంట ఇట్లాంటి వల్లే డైరెక్ట్ గా అన్ని చూడకుండా స్కిప్ చేసేస్తారు స్టోరీ అవసరం ఉండదు ఏమి ఉండదు ఏం స్కిప్ చేస్తారనేది మనం సెన్సార్ మాట్లాడకూడదు ఓకేనా ఎక్స్పో ఎక్స్పో ఏమన్నాడు అంటే ఎక్స్పో ఎక్స్పో ఎందుకు పెట్టాడు ఈ పేరు ఏమన్నా ఫాదర్ డైలీ లుకేమియా అని పెట్టి స్మైలీ సింబల్ పెట్టినాడు ఓకే అట్లంటావా నేను ఇంకా మీ డార్క్ ఫెల్ ఉండేమో వాడికి లుకేమియా ఇస్తే నవ్వుతున్నాడేమో అనుకున్నా అన్నారు బట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేదు మూవీకి డిసప్పాయింటెడ్ మూడు ఎక్స్లమేటరీ మార్కులు అందుకే మధ్యలో రణ్మీర్ కపూర్ ఏం చెప్తాడు తెలుసా నిన్ను ఎందుకు అంత ప్రేమిస్తానని నాకు కూడా తెలియదు నాకు దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అంటాడు మా దగ్గర కూడా లేదు మా దగ్గర కూడా లేదు 
అరే నేను అంటే నేను చెప్పేది ఏమంటే సో ఇప్పుడు మదర్ లవ్ అనేది ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచే ఆడే పెరుగుతారు వాళ్ళ మదర్ ఆడే ఉంటుంది వాళ్ళని కేర్ చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఎక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ మదర్ లవ్ అనేది ఇది ఇన్నోవేటబుల్ అది ఇంకా దాన్ని నేను చేయలేము అందరూ మదర్ని లవ్ చేస్తారు అది కామన్ అది కానీ చాలా తెలివైనవాడు మాత్రము ఏమర్థం చేసుకుంటాడు అంటే ఇవన్నీ జరగడానికి కోర్ రీజన్ ఏంది ఫాదర్ ప్రొటెక్షన్ ఫాదర్ బయట వర్క్ చేస్తున్నాడు ఫాదర్ కష్టపడుతున్నాడు ఫ్యామిలీకి ఫుడ్ తెచ్చి పెడుతున్నాడు ఈవెన్ హీఈస్ సాక్రిఫైసింగ్ ద టైం అంతే కదా స్పెండ్ చేసే టైం ని సాక్రిఫైస్ చేసి పోరాడి కష్టపడి ఇవన్నీ చేసి అంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అని చెప్పి ఆలోచిస్తే ఆ యాంగిల్ లో ఉండే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆ ఫాదర్ లో నేను నేను అది అనుకున్నా జనరల్లీ అంతే కదా వీడు అయినా సినిమా మొత్తంలో వాడు రిచ్ కాబట్టి అన్ని సీన్లు వచ్చినాయి లేకుంటే బొచ్చు వాడు అదే అదే అసలు ఆ రిచ్ ఉండేసలీ అంతే కదా అట్లా చందు ఏమన్నాడు అంటే ఐ లర్న్ ఐఎంపి ఆఫ్ గ్రావిటీ అన్నాడు అంటే కందాలో గ్రావిటీ సీన్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అమ్మా వారి మధ్యలో ఇచ్చే హైప్ అది ఏమంటాడు మధ్యలో స్టాండ్ఫోర్డ్ లో నువ్వు ఫైర్ వాల్ క్రాక్ చేసి ఎత్తుకెళ్ళే హ్యాకర్ దానికి హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ద టికెట్ సర్లే అది బాగానే ఉంది అవన్నీ చెప్తా అంటే రామ్ రామ్ పోతున్నాయి వచ్చి కోళ్ళు బట్టి అవన్నీ లాగ్ చేస్తాడు అంటే కిందికి నాకేం తెలియదు అనే ఓకే సూర్య సూర్య బోయపాటి క్యామియా సూర్య వచ్చి లవ్డ్ ద మూవీ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ బట్ డిడ్ నాట్ లైక్ రష్మిక అన్నాడు ఓకే బుక్స్ అంటే ఇష్టం లేదేమో అంటే జనరల్లీ నావెల్స్ బుక్స్ చదివితే మొన్న అట్లా జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అప్పుడు రష్మిక లింక్ అప్ సినిమాటోగ్రఫీ ఇదంతా కొలాబరేషన్ దీన్ని ఏం చెప్పాలి నేను నితీష్ ఏమన్నాడు అంటే బెస్ట్ మూవీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అని అన్నాడు ఏం ఏమో మళ్ళా బెస్ట్ మూవీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు సినిమాలు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో వచ్చిన రెండు మూడు సినిమాలు చెప్పు మంచివి ఇప్పుడు బెస్ట్ మూవీ అవార్డ్ నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి కానీ వీళ్ళకి పీజీఆర్ ఏమంటున్నాడు అంటే గీతాని ఫ్లైట్ లో వేసే సీన్ ఐ లైక్ వై విజయ్ నాట్ ట్రైయింగ్ త్రీ సమ్ విత్ గీత అండ్ జోయ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ మయ్యా ఏంటో ఇంత క్రియేటివిటీ ఎందుకు ఇన్నకి నాకు అర్థం కాదు నా ఇంకా లిటో మోడ్ నుంచి బయటికి రాను నువ్వు చూసే ఏమేమో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు హైపర్ రియలిస్టిక్ సురేష్ వచ్చి ఆల్ఫా మైండ్ సెట్ అని పెట్టి ఫైర్ సింబల్ పెట్టినాడు ఏమంటావు ఆల్ఫా మైండ్ సెట్ అంటే మనోహర్ వచ్చి బాబీ టూ అన్నాడు అందరు జోయాన్ క్రష్ అంటే ఇప్పుడు బాబీ అందుకే రష్మిక ఏమో రష్మిక ఇప్పుడు ఏమంటాం కానీ సుధీర్ వచ్చి ఎక్సెప్ట్ వైఫ్ చీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వండర్ దాన్ వండర్ఫుల్ చీటింగ్ అంటే రైమింగ్ చూసినావా హనీ సింగ్ వాళ్ళ తమ్ముడు అన్నా త్రివిక్రమ్ వాళ్ళ తమ్ముడు నువ్వు ఎట్లా అంటే అట్లే అయినా అది చీటింగ్ అని నాకు అనిపించడం లే సీన్ అది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ టాక్టిక్స్ వాడుకున్నాడు దాని నుంచి బయటకు తీసుకొని వచ్చి పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్ ని జరగకుండా చూసినాడు అని చెప్పి అనుకోవచ్చు కదా మళ్ళా అట్కి వస్తావు ఇప్పుడు అట్లానే బాబీడియాల్ గురించి 
ఫ్రెష్లీ బ్రూ ఏమన్ ఏమన్నాడంటే ఫ్రెష్లీ బ్రూ కాఫీ అంటే ఇదేంటి అమ్మాయి అబ్బాయి ఇప్పుడు బేబీ మూవీలో వైష్ణవి చేసింది తప్పైతే అనిమల్ లో రణ్బీర్ కపూర్ చేసింది కూడా తప్పే నాలుగు కిలోమీటర్ సారీ ఐదు కిలోమీటర్ మార్క్ ఇప్పుడు వెరీ లాజికల్ గా మాట్లాడుకుంటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు లా ఆఫ్ ద నేచర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే అబ్బాయి పోయి ఎవరన్నా అమ్మాయితో పడుకున్నాడంటే వాడికి ప్యూర్ ఇంటెన్షనల్ ప్యూర్లీ ఇంటెన్షనల్ అబౌట్ సెక్స్ అంతే ఆడ సెక్స్ కోసమే పోతాడు ఆడి ఆడి పిల్ల మీద లవ్ ఉన్నప్పుడు మేబీ తర్వాత పక్కన పక్కన ఐ మీన్ వేరే అమ్మాయితో లవ్ స్టార్ట్ కావచ్చు కాకపోతే అది వేరే విషయం అది వన్ పర్సనల్ అది కానీ అమ్మాయిలు అంత ఈజీలీ యాక్సెసబుల్ కాదు అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్తాను అంత ఈజీలీ యాక్సెసబుల్ కాదు అండ్ కొంచెం అంత ఇంత త్వరగా వాడతారు కదా అట్లాంటప్పుడు అబ్బాయిలు ఓన్లీ ఫిజికల్ గా ఉంటది కనెక్షన్ పెట్టుకోరు బట్ అమ్మాయిలకి కనెక్షన్ ఉంటది అని చెప్తున్నా నేను వాడు మళ్ళీ స్పై ని బయటకి తీసుకురావాలి కదా అంటే వాళ్ళ డాడీని చంపే క్వశ్చన్ ఫీలింగ్స్ వచ్చినాయి ఉన్నాయి కాదు నువ్వు బేబీ సినిమాకి రోస్ట్ చేసిన నేను కూడా బేబీ సినిమాకి రోస్ట్ చేసిన బాగా డీప్ గా అనాలిసిస్ చేసినాం కాబట్టి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా బేబీ సినిమాలో వాడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అమ్మాయిని లాస్ట్ కి ఇట్లా చేసినాడని తెలిసి ఏదే బొంగ అని చెప్పి పంపే చేసినాడు కానీ దీంట్లో దీంట్లో రష్మిక యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎందుకు తెలుసా రష్మిక గోల్డ్ డిగ్గర్ కాబట్టి ఫార్మాలిటీ కడిగింది తర్వాత ఏం చేసింది మనం మన మోటి అని చెప్పి కూర్చుందా లేదా మళ్ళా గోల్డ్ డిగ్గరే కదా అప్పుడు భరత్ నేను నేను చాలా టాక్సిక్ పర్సన్ నేను ఉన్నవాడు చెప్తున్నా నాకు తెలిసి అండి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది గోల్డ్ డిగ్గరే అంతే ఓకేలే ఎనీవే సీఎం ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ రంపు బ్రో ఏం వల్ల ఈ లోకల్ సీఎం అనుకుంటా ఇతను వాళ్ళ స్ట్రీట్ కి ఉన్న సీఎం ఇతను ఫస్ట్ ఆఫ్ రంపు బ్రో సెకండ్ హాఫ్ లో సెకండ్ హీరోయిన్ సూపర్ యాక్టింగ్ రణబీర్ కేక అంట అదే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పాపని కానీ గుడ్ గుడ్ ఐ లైక్ ఇట్ సెకండ్ టైం అయింది ఎన్నిసార్లు అయినా పోయింటాడు సాయి ఏమంటున్నాడంటే పప్ప పప్ప అన్నాడు రష్మిక పెద్ద కొండేరు పప్ప అయింది అంట మళ్ళీ గోల్డ్ దగ్గర అయితే అట్లనే ఉంటది ఏం తెలియదు దాన్ని సర్లే అది నా ఒపీనియన్ నా పర్సనల్ నీకంటూ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంది కదా నీది వేరే నాది వేరే ఓకే ఇప్పుడు చందు చెరుకు ఏమన్నాడంటే అమ్మాయి అబ్బాయి అబ్బాయి అబ్బాయిలే టాక్సిసిటీ ప్లస్ యాటిట్యూడ్ ప్లస్ లవ్ అంట ఇప్పుడు టాక్సిసిటీ ఎందుకు వస్తుంది ప్రతిసారి సర్లే ట్రీట్మెంట్ కదా బికాస్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్స్ అట్లా అట్లా ఉంటది అంతే అది ఇంటెన్షన్ కాదు లియో మ్యాన్ ఏమంటున్నాడు అంటే బాబీ డియోల్ది లేకుండాల్సింది ఆ బక్వాస్ తోది వన్ అవర్ పెట్టకుంటే రష్మికతో ఓకే బాబీ డియోల్ క్యారెక్టర్ హైప్ ఎక్కువ ఏమంటున్నాడు ఆ రష్మిక సోది అంతా పెట్టకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటున్నాడు అట్లా అర్థమైందా అర్థమైంది అర్థమైంది కాదు సందీప్ రెడ్డి ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ మొత్తం మూవీ కోసం తీసాడు 
సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం క్రిటిక్స్ అంటే క్రిటిక్స్ నేర్చుకోవడం అనేది తీసాడు ప్రతి సీన్ అది ఓహో ముందు అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సీన్ లో అన్ని తీసుకొని పగతో తీసాడు అంటే అందుకే ఉమెన్స్ మీద కావాలని అంటే రాసాడు పీరియడ్స్ మీద ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి లో అర్జున్ రెడ్డి లో హీరో కొట్టాడు అని చేస్తున్నారు కదా అవును ఇప్పుడు ఏమంటారు మన క్రిటిక్స్ మనకి తెలియదు చూడాలా మనం అంత ఫాలో కూడా చేయం పెద్దగా సర్లే అది ఆడియన్స్ కోసం సీన్లు కాదా వన్ అవర్ ఓన్లీ ఫర్ క్రిటిక్స్ అవునవును ఈశ్వర్ వచ్చి బ్రదర్స్ అసెంబ్లీ ప్రీ ఇంటర్మీషన్ ఫైట్ జోయా ఆఫీస్ రణబీర్ అండ్ అనిల్ కన్వర్సేషన్ ఈ సీన్ లు అన్ని బాగున్నాయి కరెక్ట్ రణబీర్ అండ్ అనిల్ కపూర్ అంటే ఫాదర్స్ అండ్ కన్వర్సేషన్ లు కొన్ని వెరీ డెప్త్ ఉన్నాయి అవి అందరికి అర్థం కావు ఏమంటో ఎస్పెషల్లీ ఆ ఫాదర్స్ అండ్ బాండింగ్ సీన్ అనేది అందరికి అర్థం కాదు అనమాట ఎస్పెషల్లీ అది ఏంది పర్టికులర్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారు అనుకో ఆ బాండ్ వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థం అంటే చెప్తున్నా బ్రో తప్పేముంది బ్యాట్ మ్యాన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళకి అంటున్నా ఓకేనా రిషి ఏమన్నాడు అంటే థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ టు రిచ్ పీపుల్ కరెక్ట్ కదా ఇది డబ్బులే లేకపోతే రణబీర్ గారు గన్నే అటు నుంచి వస్తుంది ఖాళీ పజరు అటు నుంచి వస్తుంది గొడవలు అటు నుంచి వస్తాయి సెక్యూరిటీ అని అన్ని జరగవు అంతే గ్రామ్ ఏమన్నాడు అంటే యావరేజ్ స్టోరీకి అన్నెసరీ క్యారెక్టర్ ని యాడ్ చేసినారు అసలు వాడు ఆల్ఫా ఏంది కుక్కలాగా ఒరులుతున్నాడు ఊరికే అంట ఓకే స్టోరీ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ గురించే కదా స్టోరీ అదే కదా నాకు అర్థం కాదు వీళ్ళు చెప్పే ఇప్పుడు ఏమ్మా చేసే సినిమా ఉంది ఏమ్మా చేసే సినిమా స్టోరీ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు మామూలు లవ్ స్టోరీనే అది కూడా క్యారెక్టర్స్ గానీ చూపించే విధానం గానీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గానీ ఎప్పుడు ఏం చూపించాలని డైరెక్షన్ స్కిల్స్ గానీ దీన్ని బట్టి సినిమా ఉంటది ఆ ప్రకారం చేసుకుంటే అన్ని సినిమా స్టోరీలు మామూలు స్టోరీలే డైరెక్షన్ దా ఇంపార్టెంట్ కబీర్ సింగ్ కూడా అంతే ఆల్రెడీ అర్జున్ రెడ్డి నుంచి తీసినారు మళ్ళీ అభిషేక్ ఏమంటున్నాడు అంటే నేను ఆల్ఫా కాదు బ్రో బట్ అమ్మాయిల్ని ఎలా పడేయాలి ఆల్ఫాలని ఎలా ఓడించాలి అనే థాట్స్ కమింగ్ ఐడియాస్ అంట అంటే ఇప్పుడు ఏం టిప్స్ చెప్పాలా ఎన్నకు నేను ఎవడు ఆల్ఫా కాదు పైసలు ఉంటే ఆల్ఫా ఆటోమేటిక్ గా అవుతారు పైసలు అన్న ఉండాలి పవర్ అన్న ఉండాలా పైసలు అన్న ఉండాలా అంతే పైసలు ఉన్నాడు ఆల్ఫా మధ్యలో ఉన్నాడు బీట అసలు ఏం లేనాడు గామా అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మెహబూబ్ అలి ఏమన్నాడు అంటే సిస్టర్ హగ్గింగ్ సీన్ ఉంటది డాడీ యూ ఆర్ హీరో అంటాడు చూడు పిల్లోడు రణబీర్ కపూర్ తర్వాత పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ ఒకటి ఇవి బాగా నచ్చినాయంట సిస్టర్ హగ్గింగ్ సీన్ మాత్రం భలే ఉంది అంటే ఇంక నెక్స్ట్ మొగుడు చంపి పడేస్తాం కదా అని చెప్పి పోయి హగ్ చేసుకుంటాడు అయిపోయింది దాని మ్యూజిక్ కూడా బలే పెట్టినాడు కదా దానికి కరెక్ట్ గా ఆవాడు ఫోన్ బయట మాట్లాడుతాడు బాగుంది ముఖేష్ ఏమన్నాడు అంటే ఓక్ పీపుల్ హట్ అయ్యారు ఓక్ డబ్ల్యూఓకేపుల్ హట్ అయినారు ఎందుకంటావు మాస్టారు అన్నాడు థియేటర్ లో ఓక్ లేరా వాళ్ళు ఏమో మళ్ళ ఈ ఓక్ కల్చర్ కి నాకు ఎటువంటి సంబంధం అయితే లేదు ఎందుకంటే మనంతా ఓల్డ్ చాలా ట్రెడిషనల్ ఏన్షియంట్ పాతకాలం మనిషి నేను సో అండి ఆదిత్య ఏమంటున్నాడు అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరికి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే టాక్సిసిటీ ఎక్కడ రాదు అంట సరే 
అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలా అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ మూవీ గురించి చెప్తాడు దాంట్లో మూవీ మూవీ చూసి మనకి జనరల్ గా టిప్స్ ఇస్తున్నాడు కానీ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరికి బీడిఎస్ఎం ఇష్టం అనుకో అప్పుడు ఇద్దరికి టాక్సిసిటీ రాదు ఒకరికే ఇష్టం ఉన్నప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది డొమెస్టిక్ వాలెన్స్ అయితే అట్లా అంటే నా అది నా పర్సనల్ నా ఒపీనియన్ అట్లా ర్యాంగో ఏమన్నాడు అంటే సాంగ్స్ బాగున్నాయి ఓవరాల్ గా సినిమా బాగాలేదు ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ స్టోరీ అండ్ హీరో క్యారెక్టర్ న్యూ గా లెడ్ ఎల్ఈడి సాంగ్స్ బాగున్నాయి అంటే సినిమా బాగాలేదంటే ఆయనకి ఏమో లేదు ఆయన నాకైతే ఆ సీన్ ఎట్లా అనిపించింది వాళ్ళ అక్కడ పిలుచుకోబోయేటప్పుడు ఫైట్ దాంట్లో బాస్కెట్ బేస్ బాల్ బ్యాట్ చేసి చేసి ఏమనిపించింది అంటే కొన్ని కొన్ని సేమ్ ఉన్నాయిలే బట్ ఇది కూడా అంతే నాకు స్టీ స్టార్టింగ్ లో హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది చూసిన దీంట్లో రణబీర్ కపూర్ది ఆ వెళ్ళిపోరా ఆ ఇంట్లో నుంచి నువ్వు బాడుకో అని వెళ్ళాయనంటే అంటే అట్లా బాడుకో అంటే బట్ జనరల్ గా చెప్తున్నా అన్నప్పుడు వీడు వెళ్ళిపోదాం అనుకునేసరికి ఏందో పోతుంటే అప్పుడు సడన్ గా రష్మికాంత్ చూసి వాడు ఇంకా పెళ్లిలో ఇంకా ఎక్కడికి పోకుండా అక్కడే ఉండిపోయి ఇంకా అర్జున్ రెడ్డి లోడ్ అంతే కదా కాలేజ్ నుంచి బయటకు అట్లా పోతానాడు అప్పుడు ప్రీతి వచ్చి అట్లా కనిపించేసరికి మనోడికి ఇంకా ఆ పేపర్ చింపేసి అందరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు గుర్తుందా అది కొంచెం సిమిలర్ గా చెర్రి ఏమన్నాడంటే సో కాల్డ్ ఆల్ఫా మేల్ థియరీ చెప్తే క్లియర్ గా చెప్పాలి క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు కదా నీకు అట్లా అంపిలేదా అది నిజమేదే అది అప్పుడే చూపిస్తారు కదా లైక్ వాడు చెప్తున్నప్పుడే ఆమె ఏమంటది నువ్వు నాకు కాలు పట్టుకున్నావు నాకు ఆ విషయం కూడా తెలియదు అంటాడు అంటది అట్లా ఏమో దట్ క్యారెక్టరైజేషన్ అయినా సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమాలో నీకు స్టార్టింగ్ లోనే ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పేశారు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ లోనే అర్జున్ రెడ్డిలో కూడా ఒక బొమ్మ ఉంటుంది అని చెప్పి అవ స్టార్ట్ చేస్తుంది దీంట్లో కూడా ఒక కోతి ఒక రాజు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు దాని బేస్డే మొత్తం ఉంటది ఇంకా స్టోరీ అంతా రణబీర్ కపూర్ నడుచుకుంటూ వచ్చినాడు బట్ లిప్పేసే ఎవరు మన రి అన్నాడు అంతగా ఓ అట్ల కల తెలుసుకొని మనం ఎవరికి ఆపోయేట్ కాదు ఎవరు ఏమన్నా చేసుకోండి ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ ఓన్లీ లెస్బియన్స్ ఎందుకంటే అమ్మాయిలే కరువు ఉన్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లం మిగతా వాళ్ళందరు నాకు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు లిడ్ దమ్ ఎంజాయ్ అట్లా అది మరి ఏమో న్యూడిటీ ఇప్పుడు న్యూడిటీ అని ఇప్పుడు లవ్ సినిమాలు అంటే మాత్రం ఉంటది కదా ప్రతి ఇప్పుడు ఏమ్మాయి చేసే సినిమాలో కిస్ సీన్ ఉందని చెప్పేసి బ్యాన్ చేసినారా ఏమన్నా 
యూనిటీ అంటున్నాడు ఏంది అసలు దాన్ని చాలా వల్గర్ గా చూపించే సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి న్యూడిటీ మీద ఐటమ్ సాంగ్ చేసి దీంట్లో న్యూడిటీ అని నేను అనుకోవట్లేదు ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ ఏ సర్టిఫికేట్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అది పెద్దవాళ్ళు చూడాలని చెప్పి అన్నపోయి మళ్ళీ న్యూడిటీ ఉంది అంటాడు ఏంది అమ్మాయి కొంపకు పోయేసి ఓ మై గాడ్ అన్నట్లు ఉంది కాంగ్రెస్ గురించి మీ అభిప్రాయం అన్నా అంట నేను అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్ అనిమల్ సినిమా గురించి అని మాట్లాడి కాంగ్రెస్ గురించి నన్ను అడుగుతానాడు అంటే మన టాపిక్ తో సంబంధం లే వానికి ఇష్టం వచ్చింది వాడు మాట్లాడతాడు అంతే కాంగ్రెస్ చాలా బాగుంటది ఎందుకంటే ఇప్పుడు గెలిచింది కదా దాన్ని సపోర్ట్ చేద్దాం షేక్ ఏమైందంటే గుడ్ ఏమైందంటే సినిమాలో గుడ్ ద వే యూ ఫ్లైట్ ఇన్ దీ ఫిలిం అది బాగుందంట సినిమాలో ఏం దేని గురించో మళ్ళీ అంటే సినిమాలో ఫ్లట్టింగ్ చేసే పద్ధతి బాగుందంట అదే ఏంటది మోస్ట్లీ బ్యాడ్ వచ్చేసి పీపుల్ డిఫైనింగ్ హెల్తీ ఫ్లట్టింగ్ బ్రాకెట్ లో ధైర్యం లేక చెప్పేవి బ్రాకెట్ క్లోజ్ స్మైలీ సింపుల్ నాకు అర్థం కాలేదు డీ కూడా ఏమో బా బ్యాడ్ లో ఏమో చెప్పింది అంటే ఇంత ఇంత అంటే మాకు ఇంత ఐక్యూ లేదు చిన్న క్వశ్చన్ అడగండి ప్లీజ్ థియేటర్ <laughs> నుంచి <laughs> <laughs> విష్ణు ఏమ నష్టం ఏ సినిమాలో అడిగితే బాబీస్ థర్డ్ వైఫ్ బాగుంది అని పెట్టినాడు మిగతా వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడ అంతే నీ నీ ఒపీనియన్ కాదంటో హాయ్ కిరణ్ ఏమన్నాడంటే క్లైమాక్స్ లాగ్ అనిపించింది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మెసేజ్ లాగా పెట్టి షార్ట్ గా చేసింటే బాగుందో అదే కదా లాస్ట్ లో మెసేజ్ ఎందుకు ఇప్పుడు సినిమా మొత్తం అంతా ఒక పాయింట్ తోనే తీసినారు కదా అప్పుడు కనపడలేదా ఏమో లాస్ట్ లో ఏమన్నా పర్సనల్ గా మెసేజ్ పెట్టాలేమో డైరెక్టర్ చెప్పకి లేదు గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయం హ్యావ్ ఏ నైస్ డే ఇట్లాంటివి నిఖిల్ ఏమన్నాడు అంటే ఎక్సెప్ట్ అన్నెసరీ పెల్విస్ అంటే పెల్విస్ డైలాగ్ కాకుండా ప్యాడ్స్ షూ నాకు ఇక్కడ డైలాగ్ కాకుండా మిగతా అంతా నచ్చిందంట ఇప్పుడు పెల్విస్ అయినా కదా అన్నాడు ఇప్పుడు పెల్విస్ అంటే ఏంది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ వేర్ బేబీస్ ఆర్ అకామిడేటెడ్ అక్కడ పెరుగుతారు కాబట్టి గుడ్ పెల్విస్ అంటే సింబల్ ఫర్ హెల్తీ బేబీస్ అని ఉంది దాన్ని మరి జనరలైజ్ చేసి వీళ్ళు అబ్జెక్టిఫై చేసి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అన్నెసరీ పెల్విస్ సందీప్ రెడ్డి కూడా బ్యాక్ గ్రౌండ్ మెడికల్ సందీప్ రెడ్డి అంతే ఆడికే ఉంటది ఇంకా షూ షూ లిక్ మై షూ అని చెప్పి ఎలా చెప్తాడు ఇంగ్లీష్ లో మన షూ నాకు అమ్మాయిని చంపేలే కదా సైకో 
అంటే అమ్మాయి మోసం చేసింది ఫస్ట్ థింగ్ ట్రేటర్ ఏమంటారు స్పైన్ ఏమంటారు ట్రేటర్ మోల్ అంటారు ఏమో ఆ సీన్ నాకు రీజనబుల్ గానే అనిపించింది బట్ ఐ డోంట్ నో అంత ఆలోచించలేదు ఆ సీన్ గురించి మనోడు ఎంటైర్ మూవీ బాగుంది ఎక్సెప్ట్ లేడీ మైకిల్ జాక్సన్ అంట లేడీ మైకిల్ జాక్సన్ అని ఫస్ట్ రణబీర్ కపూర్ సాంగ్ ఎంట్రీ ఉంటుంది అది అంటున్నాడు వినయ్ ఏమంటున్నాడు అంటే డాల్బి వాలియా బోలా సాంగ్ ఉంది చూడు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒకటి అతుల్ అజయ్ అతుల్ సాంగ్ వల్ల బాగుంటది కార్తీక్ ఏమంటున్నాడంటే నో పాయింట్ ఫర్ సెకండ్ హీరోయిన్ సీన్స్ అండ్ అన్నెసెసరీ ల్యాగ్ బట్ మన వాళ్ళకి డ్రామా కావాలి కదా అందుకని పెట్టి హర్షిత ఏం చెప్పింది అంటే ద వే రష్మిక సెట్ టు దేర్ పేరెంట్స్ అబౌట్ రణబీర్ Like how he helped during her tough situations. That's what I'm saying. And love, why don't you say gold digger and say comedy? I'm not ignoring it. I don't know. If you don't have a girl, 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 you don't have a girl. You don't have a girl, you don't have a girl, obviously. So, that's what I'm saying. So, that's what I'm saying. That's what I'm saying. హరీష్ ఏమంటున్నాడంటే వంగ షుడ్ అంటే డైరెక్టర్ షుడ్ స్టాప్ టాకింగ్ అబౌట్ బాడీ పార్ట్స్ లైక్ క్యూబిక్ హెయిర్ పెల్విస్ ఎక్సెట్రా అంట ఇప్పుడు ఏంది పాతకాలం సినిమాల్లో అంతా అప్పట్లో ఏం పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అన్ని అన్ని పెద్దలు అలా ఉన్నాయి నేను అడుగు ఇలా ఉంది అని చెప్పి ఒక డైరెక్ట్ చెప్తే ఒప్పుకోరు దానికి ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసి సొల్లు చెప్తే అప్పుడు బాగుంటుంది సినిమానే నచ్చలేదు కానీ కొన్ని సీన్స్ మాత్రం మైండ్ లో నుంచి పోవు అంట నా తెలిసి రణబీర్ కపూర్ బట్టలు ఇప్పేసి వచ్చి ఆ సీన్ లో పోయిండు నాదే సూపర్ మ్యాన్ అని ఉంటది నేను ఇంకా నిబ్బా గారి ఏమంటున్నాడంటే నెక్స్ట్ ఏపీలో సీఎం గా ఎవరు గెలుస్తారు బ్రో అంట కేపల్ ద బెస్ట్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ లో అడగమని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తా మోటోహాలిక్ ఏమంటున్నాడు అంటే మోటోహాలిక్ అంటే ఏం తెలుసా ఫస్ట్ నీకు ఇప్పుడు ఆల్కహాలిక్ అంటే ఆల్కహాలిక్ ఆల్కహాల్ మీద మోయిపడి ఉండేవాడు మోటోహాలిక్ అంటే మోటార్ మోటార్స్ అంటే సైకిల్స్ కార్స్ మోటార్ వైబ్రేటర్స్ ఇట్లాంటివి వైబ్రేటర్ అంటే ఆటోమొబైల్ అంటో 
దాంట్లోడో మోటరే ఉంటది కదా ఏమంటున్నాడు అంటే అన్న అనిమల్ మూవీ దేనిలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా అంట నేనేం చెప్తున్నా అంటే సినిమా డౌన్లోడ్ చేసుకోవద్దు సినిమా టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని చెప్తా డబ్బులు ఏదో ఇస్తారు అడిగినప్పుడు అంటే షేర్ ఎక్కువ పోతుంది అని నవీన్ ఏమంటున్నాడు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టూ గుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫాలోడ్ విత్ సెకండ్ ఆఫ్ ల్యాగ్ అంట నాకేం ల్యాగ్ అనిపించలేదు మరి నాకే అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అసెక్చువల్ పీపుల్ కి నువ్వు పాన్ చూపిస్తే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు కదా ఏదరా నాయన ఏజెంట్ అట్లా సో వీళ్ళ అంటే వీళ్ళకి కూడా లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం వల్ల అట్లా దానికి కనెక్ట్ కాలేకపోతున్నారు అనుకుంటున్నా అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ నావెల్స్ చెప్పినా ఇప్పుడు అవే మా ప్రొఫెసర్ అద్దాలు అని అన్ని రిలేటెడ్ చైతన్య ఏమన్నాడు అంటే వల్గారిటీ అండ్ ల్యాక్స్ బీయింగ్ హ్యూమన్ కేటగిరీ ఇన్ ఫ్యూ సీన్స్ అట్లుంటది హారీ ఏమంటున్నాడు అంటే జోయాతో ఫిజికల్ అయ్యా అని చెప్పి ఆస్కింగ్ ఫర్ ఫర్గ్యూనెస్ ఈజ్ నాట్ కన్విన్సింగ్ ఫర్ మీ మూవీ సూపర్ అంట అంటే ఇప్పుడు ఉన్నవన్నీ దాపెట్టే ఇప్పుడు చెప్పకుండా కూడా ఉండొచ్చు రణబీర్ కపూర్ చెప్పినాడు చెప్పి ఫర్గ్యూనెస్ అడిగినప్పుడు ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్ కదా అట్లాంటప్పుడు అది నచ్చలేదంట మనోడికి హారీకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడుగుతారా అమ్మాయిని నువ్వు చెప్పు కరెక్ట్ నాకు నాకు సీన్లు సంబంధం లేదు క్యారెక్టరైజేషన్ విజువలైజేషన్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ ద సీన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏం చెప్పాలంటే స్టోరీ బాగుంది అంటున్నా బేసికల్లీ అయినా నేను చెప్పేది ఏంటంటే రణబీర్ కపూర్ ఇది వెరీ లాయల్ పర్సన్ ఉన్న విషయం ఉన్నట్టు చెప్పినాడు వచ్చి దా పెట్టకుండా మంచోడు అంటున్నా అందరు ఏమంటున్నారు మోసం చేసినాడు అంటున్నారు అంటే ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాన్ అంటున్నా ఇప్పుడు రష్యన్ స్పైస్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు హనీ ట్రాప్ హనీ పార్ట్ ఇవన్నీ ఇనే ఉంటావు నువ్వు కొంచెం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అదే పనిగా ఇన్ఫర్మేషన్ లాగడం కోసము కొంతమంది అమ్మాయిలని సెట్ చేయడం కానీ కొంతమంది ట్రావెల్ సెట్ చేయడం కానీ అట్లా దాంట్లో పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ ఏం చెప్పాలి నేను అదే రష్మిక గోల్డ్ దగ్గర కరెక్టే లే ఆ సీన్ గురించి నేను ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగ ఇన్ని ఇంటర్వ్యూ ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ పెడితే అప్పుడు మనం విని మనం డీకోడ్ చేద్దాం మళ్ళీ సంధ్య ఏమైందంటే యు వాచింగ్ ఇట్ అండ్ నాట్ శామ్ అనింది నాకు అర్థం కాలే కృష్ణ ఏమంటున్నాడు అంటే డిడెంట్ లైక్ ద జోయా పార్ట్ టూ లాంగ్ అని దట్ వాట్ షీ సెట్
ఇంట్రోవర్ట్ అంట ఏమన్నాడంటే అంతా సూపర్ బ్రో బట్ దీస్ టూ సీన్స్ బ్రా స్ట్రాప్ హిట్ సీన్ అండ్ హగ్గింగ్ హర్ ఆన్ బ్రా వై అంట అంత ఇష్టం లేనప్పుడు ఎందుకు పోలీస్ కంప్లైంట్ సినిమాలో పోలీసు కాబట్టి ఎక్స్ప్లోరర్ ఏమంటున్నాడు అంటే సెకండ్ బాబు అని చెప్పి వాడుకొని వదిలేసినాడు బ్రో అంట నువ్వు పోయి ఆదుకో బ్రో దాన్ని ఏమంటారు ఓదార్పు యాత్ర చేయమని బ్రాండ్ బాయ్ ఓకే మనం ఇంతటితో పాడ్కాస్ట్ మూవీ చేద్దాం అంటే పాడ్కాస్ట్ మనం అనుకుంటున్నాం అంతే జనరల్ గా ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటున్నారో అది నాకు కూడా తెలియదు టైటిల్ మాత్రం పాడ్కాస్ట్ లోనే పెట్టేద్దాం సో విత్ దిస్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ డూ యూ వాంట్ టు కన్వే సమ్ లాస్ట్ మెసేజెస్ అంటే ఆఖరి మాటలు చివరి అంటే ఆఖరి అంటే పాడ్కాస్ట్ ఎండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అట్లా మరి డార్క్ ఉన్నాడు ఒక చెప్తున్నా ఇప్పటి వరకు మా సోదరి నందుకు థ్యాంక్ యూ అంతే అట్లా కాదు ఇంత షార్ట్ చెప్తే ఇట్లా నీ రోస్ట్ వీడియోలో చెప్తావా ఇట్లా చెప్పు నేను అదే అన్న చెప్పేది అంటే అంతే రాను చెప్పేది అట్లా కాదు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అంటే చేసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నాకు ఒకటి ఏడ్చింది ఇట్లా చెప్తా అది ఇంతటితో మన సమాప్తం